Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. Uh, in today's lecture, we are going to do the part number two of topic one. We are doing lectures for unit number six, which is developmental biology. You can see over the screen developmental biology syllabus. So we are doing lectures for it. Uh, in first lecture, that is part one a, we have already completed spermatogenesis. This is part B of the first lecture and in which we are doing oogenesis. In this lecture, you will understand what is oogenesis and how it is important and what are the various aspects of oogenesis, everything. Okay? So, let's start. The last lecture, because these two lectures, 1A and 1B, both are part of the gametogenesis, which is topic number 1 of unit number 6. In 1A, I have already explained what is spermatogenesis. If you want to understand this concept, please go and watch the this particular lecture, 1A lecture, right? This is, uh, un, you can find this lecture under the playlist named JKPSC Zoology. Okay. So, what is human sperm? Everything has been discussed thoroughly in part 1A. This lecture is for oogenesis. So, first of all, what is oogenesis? Oogenesis is a process in which female gamete is developed. Now, what is female gamete? We are basically talking about egg or ovum. Singular is ovum, plural is ova. Okay, so they are produced. This is a female gamete. It is produced in something called ovaries. We have pair of ovaries if we talk about human. Right? And one thing is very interesting about oogenesis. Oogenesis begins before birth. Before birth, this process starts. What does that mean? It means when <clears throat> oogenesis begins in female, before they are even born. So, during the fetal development, it starts. Fetal developmental stage mein hi shuru ho jata hai. So, what happens is, there is primordial germ cells. Jinko aap primitive germ cells bhi sakte They migrate from yolk sac to the ovaries. Okay. They migrate for something called yolk sac to the ovaries. These primordial germ cells move there and these germ cells differentiate within the ovaries and they will form oogonia. This is plural. Singular will be oogonium. And this oogonia is deployed in nature. So, we have primordial germ cells during the developmental time, fetal developmental, they are basically migrated from the yolk sac into the ovary, right? And they, these germ cells differentiate into the ovary, within the ovary, and they form oogonia, the primary cells. Now, if you see the oogonia, they are going to be dividing further to form ovum. <coughs> so, here you see a picture. This is the ovary of a female in which you see two kinds of development. One is something called follicular development. There is some follicle and second is the ovum. Both of these things develop simultaneously and I will be talking about both. Because in ovary you will find various ovarian follicles in which the ovum is developed actually. Okay. So we will start with oogonia. The oogonia divide mitotically and it produces million of germ cells. Million of germ cells are produced by mitosis. Okay. And out of these cells, a few will develop into large cell that is primary oocyte. Primary oocyte. That means only few will develop into, few thousands will develop into primary oocyte. What happens to the other cells? The other germ cells out of these million cells, they will degenerate. And this process is called atresia. Okay. So, the other germ cells degenerate and only a few remains and they will be developed into large cells. Those are called primary oocyte. Okay. The primary oocyte is now undergoing into the uh, divisions so they are undergoing meiosis one just like primary spermatocyte the primary oocyte undergoes meiosis one and it enters 
इन टू प्रो फेज वन ऑफ मियोसिस वन ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट इट सेल्फ दैट मीन्स एवरी थिंग इज हैपनिंग ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ऊबोनिया से जर्म सेल्स भी तभी बन रहे हैं उन जर्म सेल्स से अट्रेशिया जो हो रहा है तभी हो रहा है जब फीटस हो आप और वहाँ से प्राइमरी ऊ साइट दे आर एंटरिंग इन टू डिविजन मियोसिस वन एंड इन प्रो फेस वन स्टेज ऑफ मियोसिस राइट दे आर एंटरिंग इन टू दिस स्टेज बट दे डू नॉट कम्प्लीट दिस फेज अनटिल प्यूबर्टी सो दैट मीन्स कि प्यूबर्टी तक प्राइमरी ऊ साइट विल बी अरेस्टेड इन दिस फेज दैट इज कॉल्ड द प्रो फेस वन ओके सो प्राइमरी ऊ साइट ही आप में होगा वेन यू आर बॉर्न प्राइमरी ऊ साइट कौन से फेज में अरेस्टेड है इट इज अरेस्टेड इन प्रो फेज वन यहाँ तक क्लियर है नाउ द प्रो फेज वन जो प्राइमरी ऊ साइट है इट विल स्टार्ट गेटिंग सराउंडेड बाय लेयर ऑफ सेल्स एंड दोज सिंगल लेयर सेल्स आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स तो जैसे अगर ये ऊ साइट है इसके अराउंड इस तरह से सेल्स का लेयर आके बनना शुरू हो जाएगा and that layer is called follicular cells. Follicular cells are connected to each other and to the oocytes also through gap junctions. so these are some points which you need to remember. so there are gap junctions between the follicular cells. okay. now if you see primary oocyte plus follicular cells, these two, मतलब this thing, what do you call it? we'll call it primordial follicle. primordial follicle is something when there is a oocyte primary oocyte is surrounded by follicular cells right and you always remember one thing that they are there are gap junctions which are present over there okay before birth a small portion of the primordial follicle will begin to grow inki growth honi shuru ho jayegi and that is happening before birth only and they will develop into more mature follicles aap isko is time kya kahenge you will call them developing follicles okay now what happens this developing follicle they uh, in the developing follicle you have the ovum uh, basically it is in primary oocyte stage it will acquire zona pellucida a thick zona pellucida which will surround is basically surrounding the प्राइमरी ऊ साइड तो यहाँ पे एक और लेयर आ जाएगी इसको आप कहेंगे जोना पेलोसिडा इन साइड यू है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड और बाहर क्या है आपका द आउटर साइड यू हैव द फॉलिकुलर सेल्स ठीक है सो देर आर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल इन साइड जोनो पेलोसिडा एंड यू हैव द डेवलपिंग फॉलिकल लेयर ओके दी इज द लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स इसके बाहर एक आप कह लीजिए लेमिना आ जाता है एंड नाउ दिस फॉलिकुलर सेल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ग्रैन्यूलोसा सेल्स क्या कहोगे आप आई एल राइट इट डाउन हेयर ग्रैन्यूलोसा सेल्स जब जोना पैलोसुडा बन गई उसके बाद जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसके साथ में एक बेसल लेमिना आ जाता है विच इज़ बेसिकली सेपरेटिंग द जोनो पेलोसिडा फ्राम द फॉलिकुलर सेल एंड फॉलिकुलर सेल्स अलॉन्ग विद द बेसल लेमिला इज कॉल द ग्रैनुलोसा सेल्स दे बेसिकली आइसोलेट द ऊ साइड फ्राम अदर सेल्स ऑफ द ओवरी दे आर इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर आफ्टर प्यूबर्टी ऑल दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द बेसिकली बिफोर बर्थ यू से दैट राइट आफ्टर बर्थ देर इज समथिंग कॉल प्यूबर्टी वैन प्यूबर्टी हिट्स वंस ईच मंथ देर विल बी हॉर्मोनल सर्च हॉर्मोनल चेंज आप कह सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइमरी ऊ साइड अब एक तो है नहीं जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फॉलिकल के बारे में बताया ऐसे सेवरल फॉलिकल्स विल बी देर सो एवरी मंथ एवरी ईच मंथ द डोमिनेट प्राइमरी फॉलिकल इज गोइंग टू कंप्लीट मियोसिस मियोसिस वन ओके सो आई एल रिपीट इट फॉर यू वॉट इज हैपनिंग हेयर इज वी हैव प्राइमोडियल जर्म सेल्स जिन्होंने क्या बनाया था ओगोनिया और ये ओगोनिया जो है इसने बना दिया प्राइमरी ओ साइट ये प्राइमरी ओ साइट ओगोनिया बना रही सब कुछ कब हो रहा है वेन यू आर अ फीटस फीटल डेवलपमेंट में हो रहा है फिर इसके बाहर कुछ सेल्स आ जाते हैं इस तरह से एक लेयर आ जाती है तो आप इसको कह रहे हैं डेवलपिंग फॉलिकल ठीक है जी एंड द फॉलिकल के पास जो लेयर्स हैं देखिए जो अंदर है दैट इज़ प्राइमरी ऊसाइड इसके बाहर जो लेयर है दैट इज़ जोना पैलोसिडा 
outside zona pellucida you have the developing follicle which is basically the granulosa cells jaise jaise follicle mature hoga ye cells badhte jayenge right after birth when puberty hit what happens there is surge of the those hormones like the uh, uh, follicle stimulating hormone and lh the luteinizing hormone what they will do because of these hormonal rise rising the primary oocyte one of the primary oocyte will complete meiosis one ab ye prophase ke rs se bahar nikal gaya when it completes meiosis one this division is asymmetric remember that that means there will be one big cell and one small cell the bigger cell has all the cytoplasm and the nucleus itself that is the secondary oocyte and the other one is called the polar body and this is first polar body it will eventually degenerates okay so you are left with secondary oocyte inside the ovary this secondary oocyte again undergoes meiosis 2 again jab isme meiosis 2 ho raha hoga the secondary oocyte will arrest at metaphase 2 just remember that ye metaphase 2 mein arrest ho jayega why because abhi jo hai ye apna aap keh lijiye meiosis 2 ko complete nahi kar sakta because ovary se jab bhi release hota hai release kya hoga gamete release hoga it is always secondary oocyte the completion of meiosis 2 depends on the arrival of spermatozoa अगर स्पर्मेटोजो आ जाता है तो मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा अगर मियोसिस टू कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी ऊसाइड के बाद आपको मिल जाएगा ओवम सो बेसिकली व्हेन द स्पर्मेटोजो अराइव सेकेंडरी ऊसाइड कंप्लीट्स मियोसिस टू एंड फॉर्म ओवम बिकॉज दिस डिवीजन इज आल्सो एसिमेट्रिक डिवीजन तो फर्स्ट सेल इज ovum which is a large uh, larger cell and has all the cytoplasm and the nucleus and there is one more thing which is formed along with the ovum that is called the sec, uh, second polar body so second polar body which will going to be degenerated after all because it has only small amount of cytoplasm and no nucleus at all right so completion of meiosis 2 will give you ovum this is mature egg itself mature egg right and mature egg is basically going to be fused with this spermatozoa so if you see here uh, the second meiotic division which was arrested at metaphase 2 it is only completed when spermatozoa arrives right so uh, even when ovulation there is something called ovulation which we'll discuss further uh, when we'll discuss menstrual cycle during ovulation uh, from ovary secondary oocyte is released okay so secondary oocyte is being released in the fallopian tube here it meets the spermatozoa and so during ovulation the mature ovum which is basically actually not ovum it is secondary oocyte is it is being released from the ovary right so that you need to understand now if you see there are two breaks or two arrest during the formation of the Uh, ovum eventually the ovum form but there are two arrest first arrest is the meiosis 1 arrest which is basically uh, the primary oocyte when undergoes meiosis 1 then this this arrest occurs okay and it arrest is at prophase 1 and prophase is a phase of meiosis uh, which is uh, basically has several stages in itself in it ओके okay, इसमें ही बहुत सारी स्टेजेस होती हैं तो इसमें कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है द अरेस्ट इज इन डिप्लोटिन स्टेज सो यू रिमेंबर दैट डिप्लोटिन ओके डिप्लोटिन अरेस्ट से कब बाहर निकलेगा व्हेन देर इज प्यूबर्टी ओके एंड सेकेंड अरेस्ट इज द सेकेंडरी ऊसाइट अरेस्ट व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस टू एंड द अरेस्ट इज इन इन फेज ऑफ द मेटाफेज टू मेटाफेस में अंदर और कोई स्टेज नहीं है इट्स सेल्फ इट इज़ अ बिग स्टेज तो इसी में अरेस्ट होता है और यहाँ से वो कैसे निकलेगा यहाँ देखो यहाँ से बाहर निकालना है तो यू नीड हार्मोन्स दो जो प्यूबर्टी पे हार्मोनल चेंजेस आएंगे और यहाँ से जब बाहर निकालना है तो दैट इज एंट्री ऑफ स्पॉम दैट इज इट ओके एंड इवेंचुअली यू हैव ओवर 
नाउ इफ़ यू सी जो ये आपका सारा रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन का जिसमें हमने अभी तक जो है अगमिटोजेनेसिस किया है ठीक है तो यू सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुल बिफोर बर्थ दिस इज डिप्लॉइड सेल डिफ्रेंशिएशन एंड ऑनसेट ऑफ म्योसिस वन तो यू सी दिस इज बेसिकली अर ऊगोनिया राइट द ऊगोनिया एंड देन इट इज़ फॉर्मिंग प्राइमरी ऊसाइट प्राइमरी ऊसाइट इज इट इट इज अरेस्टेड इन द प्रोफेस वन ऑफ द म्योसिस वन विच इज बेसिकली द डिप्लोटिन स्टेज यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है फिर ये आगे जाएगा फर्स्ट पॉलर बॉडी बनेगी कंप्लीट हो गया दिस इज ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्यूबर्टी टाइम हम इसकी बात कर रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा फिर इट इज अरेस्टेड इन मेटा फेज टू और ये अगेन स्पर्म एंट्री से ट्रिगर होगा म्योसिस टू कम्प्लीट हो जाएगा दिस इज हेयर इट इज शोइंग और नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका फर्टिलाइजेशन का एंड ड्यूरिंग होल दिस साइकिल देर आर चेंजेस अकरिंग इन द फॉलिकल ऑल्सो मैंने फॉलिकल बताया था ना जो सेल्स हैं अराउंड इसके तो प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड सेल्स हैं विद इन द फॉलिकल वो डेवलप हो रहा है वो फॉलिकल भी ग्रो कर रहा है जब ये फॉलिकल ग्रो करता है तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है बिकॉज स्टार्टिंग में इट इज़ प्राइमरी फॉलिकल देन इट विल बी सेकेंडरी फॉलिकल फिर इसमें कैविटी डेवलप होती है दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम ओके ये एंट्रम कैविटी जब डेवलप हो जाएगी देन इट इज़ कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन ओके ग्राफिन फॉलिकल इज बेसिकली द मेच्योर फॉलिकल एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन व्हिच इज रिलीज ऑफ द सेकेंडरी साइट फ्रॉम द ओवरी द फॉलिकल रप्चर ओके दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है सो व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस सो अगेन जो हमने ऑलरेडी uh, पढ़ा है हाइपोथेलेमस को ठीक है अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँ हाइपोथेलेमस से आपके गुनाइडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन आते हैं जी एन आर एच राइट फिर वो पिट्यूटरी के पास जाते हैं एंड पिट्यूटरी रिलीजेज गुनाइडोट्रॉपिन एफ एस एच एंड एल एच तो दीज बोथ हारमोन आर हेयर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन डज वट इट बेसिकली हेल्प्स इन मेच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल जिसके बीच में आपका जो प्राइमरी ऊसाइट है वो डेवलप हो रहा है ल्यूटनाइजिंग हारमोन इज द मेन हारमोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन जब भी इसका सर्ज आता है the highest concentration of luteinizing hormone basically uh, triggers the ovulation that is release of ovum from the ovary right iske alawa there are other hormones also like estrogen and progesterone they also have important role estrogen jo hai that is main female reproductive hormone iske bare mein hum padhenge when we will discuss the reproductive cycle which is basically the menstrual cycle in female theek hai that is another lecture so to wind up you just need to know that oogenesis is a process in which female gamete is developed which is egg or ovum kis tarah ki division hai kaun se arrest hai inka pe thoda sa focus rakhiyega and that is it for today so thank you so much for joining the lecture with me next lecture mein hum kya karne wale hain to next lecture mein hum isse aage ka discuss karenge and whenever the lectures come for menstrual cycle या वी कैन डू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल इट तो यहाँ पे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल जो ह्यूमन फीमेल का है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द ओवेरियन हार्मोन्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल राइट सो विल डिस्कस इट ओवर देर ओके लास्टली दे इज वन थिंग ऑल्सो ह्यूमन ओवम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे सो दिस इज दिस स्ट्रक्चर इन साइड यू कैन सी न्यूक्लियस दिस इज साइटोप्लाज्म अ लॉर्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देर इज समथिंग कॉल कॉटिकल ग्रेन्यूल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉटिकल ग्रेन्यूल्स आर बेसिकली वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद एंजाइम्स एंड अदर सब्सटांसेस विल डिस्कस अबाउट क्रॉटिकल ग्रेन्यूल्स वैन विल डिस्कस दी फर्टिलाइजेशन इवेंट ओके एंड देन देर इज प्लाज मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड देर इज अथिक मेम्ब्रेन कॉल जोना पैलोसुडा इट इट नीड्स टू बी पेनीट्रेटेड बाई द स्पर्म ओनली देन स्पर्म एंड ओवम कैन फर्टिलाइज एंड आउटर साइड देर इज कोरोना रेडिएटा जो कि बिल्कुल आप कह लीजिए सॉलिड नहीं होती इसके सेल थोड़े से स्पास होते हैं देर इज सम स्पेस इन बिटवीन द सेल्स राइट सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ओवर सो दिस इज इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द लेक्चर विद मी इफ यू लाइक द लेक्चर यू कैन लाइक द वीडियो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हु एक्चुअली विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर सो स्टे कनेक्टेड फ्रॉम अपकमिंग लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सपोर्ट द चैनल एंड आई एल साइन ऑफ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच